Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang mana kita menanam ini saudaraku kita menanam tumbuh-tumbuhan fungsinya untuk apa untuk persiapan ada apabila ada ikan gurame yang sakit saudaraku jadi kalau gurame kita ini penyakit apapun saudaraku baik dia kurapan ataupun kena virus kulit ataupun uh, pertumbuhannya kurang bagus saudaraku yang perlu saya sampaikan adalah memberi pakan ikan gurame menggunakan bentis saudaraku Nah, menggunakan bentis seperti ini Baik daunnya maupun buahnya Baik sekali untuk pertumbuhan si ikan gurame Terutama ini saudaraku Jadi bentis ini bisa dikatakan buah ajaib saudaraku Kenapa ajaib saudara? Nah contohnya seperti ini <laughs> Jadi buah ajaib ini bisa menyembuhkan penyakit saudaraku Baik penyakit yang uh, kanker Ataupun penyakit apapun saudaraku Ini bisa disembuhkan dengan si bentis ini saudaraku Tapi yang matang ya saudaraku ya Di blender, disaring lalu airnya diminum Untuk ikan pun bagus saudaraku untuk ikan bagus, kenapa ikan ini juga airnya nanti jadi bersih dan bakteri-bakteri akan mati dengan adanya buah ini. Tapi tidak sedikit ya saudaraku. Seandainya kolamnya 8 kali 12 itu ya minimal ini buah seperti ini ada 5 kilo saudaraku. Ini alhamdulillah saudaraku. Jadi ini pupuknya pun air ikan saudaraku. Jadi si bentis ini kurang lebih umurnya 8 bulan nih saudaraku dari masa tanam sampai sekarang ini. Jadi bentis ini kita tanam dibuat kebun saudaraku. Apa tujuannya untuk pakan si gurame ataupun untuk obatnya saudaraku? Nah ini yang perlu saya beritahukan. Nah, di bawahnya di sini disiram dengan air sisa air ikan saudaraku ikan lele terutama bagus sekali nah jadi alhamdulillah ini adalah salah satu pace kita yang kita kasih tahu supaya uh, budidaya ikan nila ataupun ikan gurame tahu manfaat pace nah di sini saudaraku ikan guramenya saudaraku nah ini nah di sini saudaraku ikan guramenya nah ini yang perlu saya nah ini nila saudaraku nah nila ini saudaraku nah nila ini yang terpenting adalah airnya saudaraku Ini nila saudaraku, ini nila kip Jadi saya nila yang ada di bumi Dan saya yang ada di langit menyayangi kita Nah ini nila, yang pertama kita nila uh, Kita nila paten Belut, gabus juga ada saudaraku Subhanallah, jatuh ini pacenya Nah kalau ikan nila nggak mau saudaraku pace Jadi kurang-kurang mau nggak seberapa mau, tapi kalau gurame senang Nah ini gurame saudaraku Jadi yang perlu saya sampaikan ini adalah gurame Ini baru saja dikasih makan Nah ini Nah, ini ada si kliwon. Nah, ini si kliwon ini si hitam ini. Nah, ini si hitam. Nah, ini si kliwon ini hitam mulus saudaraku. Jadi harus ada putihnya kalau mulus itu bahaya kalau dipelihara saudaraku. Membawa sial yang memelihara. Ini mohon maaf itu hanya adanya mitos ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan ikan gurame ini langsung dimasukkan aja saudaraku. 3 4 hari maka ini nanti akan menjadi gembur. Nah, itu nanti akan dimakan ikan si ikan gurame. Ini kan gurame saudaraku. Nah, dekatkan. Ikan gurame memang beda saudaraku agak malu-malu. Ya agak malu-malu makannya Nah ini kan gurame saudaraku Jadi yang perlu saya sampaikan ikan gurame itu Agak pemalu Tapi kalau aceng gondoknya seperti ini kebanyakan saudaraku Karena dia malu kita kasih tutup Maka guramenya pun tidak sehat saudaraku Karena apa? Di dalam aceng gondok ini saudaraku Di dalam aceng gondok ini Kalau malam hari seperti ini menjelang maghrib ya saudaraku Ya Allah Tetap kita membuat konten supaya bisa berguna ya Allah Jadi ini si aceng gondok ini memerlukan CO2 di malam hari seperti ini saudaraku Sore hari seperti ini sebentar lagi memerlukan CO2 Sedangkan ikan juga memerlukan CO2 di sore hari semalam hari seperti ini Jadi kalau seandainya kebanyakan maka ikannya pun kurang sehat saudaraku Kurang sehat makanya harus dikurangi Nah dikurangi jangan terlalu banyak supaya ikannya sehat Nah yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita jadi yang ada di bumi ini kita sayangi saudaraku Baik ikan maupun binatang apapun kita sayangi Supaya nanti mereka menghasilkan rezeki juga buat kita Jadi jangan lupa apabila siang hari lampu jangan menyala Keran juga ditutup karena itu juga mengganggu daripada rezeki kita Tanaman harus disiram Kalau tidak bisa memelihara binatang maupun tanaman saudaraku Lebih baik diliarkan saja Karena itu ada yang punya Jadi yang perlu saya beritahukan Orang Indonesia ini bagaikan ayam kelaparan di atas lumbung padi saudaraku Di bawahnya ini banyak padi Tapi kadang kala ayam ini susah untuk makan Seperti ini nih saudaraku Hanya potongan-potongan di lingkungan kita saudaraku Nah tapi menghasilkan saudaraku Ini kalau panen hampir 7 kintal saudaraku guramenya Kemarin panen pun sudah hampir 7 kintal Harganya pun lumayan kalau gurame saudaraku Jadi yang paling terpenting gurame itu saudaraku ya Airnya Kedalaman airnya ya saudaraku Paling setidaknya 55 cm Itu paling terkecil Setelah itu seterusnya sedalam-dalamnya Jadi airnya pun tidak seperti ikan nila Harus bersih Kalau ikan gurame Alhamdulillah tidak perlu bersih-bersih Mereka hidup yang layak Jadi gurame itu saudaraku yang paling terpenting adalah 
bibitnya saudaraku yang sesilat ataupun sedua jari seperti ini. Jadi memasukkan ikan nila saudaraku tidak boleh kita dapat langsung kita taruh seperti ini tidak boleh saudaraku harus didinginkan dulu di airnya di dalam plastik itu dimasukkan dulu ke kolamnya supaya beradaptasi dengan ikannya. Jadi ini sudah mau maghrib saudaraku ya terpaksa saya tutup dulu tentang ikan gurame. Komen saudaraku nanti kita kami balas tentang ikan insya Allah. Tapi kalau mau tahu tentang primbon ramalan tentang nasib saudara ataupun rezeki saudara buka saja setiap budi channel tentang primbon Jawa. Nanti akan tahu apa pekerjaanmu, apa hari sialmu dan apa hari kebaikanmu. Kirim tanggal lahirmu insya Allah kami bisa menyampaikan ataupun meramal masa depanmu. Jadi saya doakan yang subscribe terutama. Saya doakan dijauhkan dari penyakit dan musibah dan dilimpahkan rezekinya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inna nasluka selamatan fidin wajiyaratan bil ilmi wabarakatan fi rezeki watawatan kubal maut warahmatan ba'dal maut Allahumma awina lena fil sakratil maut wa najatan minan narwaat wa hita isab ya Allah Allahumma fa'ana kola'ah wal bala'ah wal pasha'ah wal munkaro wa suyufal muktalibata wa sada'idah wal minahana matkhoro minha wa mabatona min Baladina hada hoso, wamin budanil muslimin. Ama inneka ala kuli sayin kodir Allah. Allah hadini awal ala kuliatin soleh. Bijahi Nabi Ina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bil barokati al fatihah. Selamat bertemu kembali dengan kami Sikliwan Setia Budi Ikan. Tabarakallah ya Allah.